bonjour à toutes et à tous. Euh, on a été très impressionné par le discours de madame la secrétaire générale de la francophonie et après euh, cet échange vif sur la complémentarité des cultures anglo-saxonnes et françaises, nous avons décidé de parler français et anglais. Donc bienvenue dans cette session sur le monde digital après la, la pandémie. Je voudrais d'abord remercier Thierry de Montbrial euh, et les les autorités de l'Emirat pour mettre en place cette magnifique conférence et le docteur Sanglim Kwon qui a, qui a fait un, ce, ce programme magnifique. Alors on va parler d'un sujet euh, on a, qui nous tient à cœur, c'est le monde digital après la pandémie. Euh, je pense qu'on se rappelle tous ce qui s'est passé le 11 novembre 2001 et je pense que la plupart d'entre nous va se souvenir de ce qui s'est passé au mois de mars 2020. Pour ma part, j'étais en voyage et j'ai écouté l'allocation du président Macron. Et en 24 heures, j'ai dû rapatrier ma famille, m'organiser. Et nous avons vécu euh, un traumatisme, c'est-à-dire que nous avons change, changé d'état euh, du jour au lendemain. Alors, le genre humain s'adapte, euh, mais on a vécu une nouvelle tranche de notre vie d'une manière très chaotique. En parallèle, depuis quelques années, se tisse une révolution technologique sans précédent. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'informatique, nous avions il y a quelques années les lois de Moore, c'est-à-dire que nous doublions la puissance informatique euh, tous les 18 mois. Aujourd'hui, on est dans une échelle de 10 000 à 1 million sur 10 ans. Aussi bien sur le domaine de la technologie, donc les chips qui vont euh, exploser, si tant est qu'on en trouve, euh, les capteurs, les caméras, avec de l'électronique embarquée, de l'intelligence embarquée, le edge computing, euh, le cloud. La deuxième chose, qui sont les transmissions, avec l'apparition de la 5G, avec des temps de latence qui vont être divisés par 100 ou 500. Et enfin, la puissance informatique, euh, qui permet, grâce à des logiciels, de rendre euh, corrélées et pertinentes des données qui ne sont pas. Donc, quand vous ajoutez le choc de la pandémie, la révolution euh, technologique, eh bien, il y a un choc de culture et le cercle vertueux de l'innovation, qui est assez simple à comprendre, je vais faire ça avec mes mains, euh, la technologie change l'usage, l'usage change les business models, les business models changent les vecteurs d'investissement qui vont dans les technologies. Et en fait, ça tournait relativement lentement et ça s'est accéléré. Donc, beaucoup d'usages ont changé, on l'a tous connu, on est travaillé au bureau, on est allé chez nous. Et grâce à cela, la technologie a permis des entreprises comme Accenture, par exemple, qui ont 600 000 personnes, de pouvoir continuer à opérer. Ce qu'on appelle le changement d'usage. Mais il y a bien sûr des effets collatéraux. Si on ne va plus au bureau, il n'y a plus de cantine, il n'y a plus de service au bureau, il n'y a plus de transport. Dans les centres commerciaux, il n'y a plus personne, dans les restaurants. Donc il y a tout un pan de l'économie, aujourd'hui, qui se retrouvait à plat, alors que d'autres pans, comme... Le divertissement, l'e-commerce a absolument explosé. Enfin, euh, il y a dans notre jargon, vous me pardonnerez l'expression, l'émergence des gros doigts. Alors les gros doigts, c'est un terme peu flatteur, mais qui représente les 14% de personnes, par exemple en France, qui n'étaient pas rompues à la technologie, soit des audistes digitaux, soit des personnes âgées euh, qui, qui n'avaient qui ni tablette ni smartphone. Et ces 14%, ces 14% tout d'un coup, ont eu accès aux services, ont eu accès à pouvoir commander son repas ou se déplacer, si tant est qu'on puisse le faire. Et cette arrivée massive sur le marché a complètement rompu l'ordre établi. Alors, on va parler de tout cela, on peut en parler pendant des jours. On va se concentrer sur des choses qu'on a choisies entre nous. Donc, le premier, c'est l'impact sur l'humain. On va parler aussi des nouveaux territoires de guerre hein, avec la cybersécurité, euh, le besoin aussi d'avoir une gouvernance mondiale. On va parler bien sûr de, du moteur du monde, les paiements, l'argent, comment ça se passe. Et puis enfin, sur l'impact euh, sur euh, la validité des, des données, la RGPD, et enfin, la, les, euh, le token économie. Alors, pour ce faire, nous avons un, un panel extraordinaire, je dirais. Euh, nous avons euh, Benoît Curé, qui est le Head of Business Innovation Hub, Membre de ancien, un ancien membre de l'ICBIS de, de au niveau du board. Nous avons Agnès Touraine, qui a remplacé au, au 
pied levé, je, je remercie Agnès Salives, qui malheureusement a eu un accident de voiture en allant à l'aéroport. Donc Agnès est l'ancien CEO de Vivendi Publishing Universal, senior advisor de McKinsey, administrateur de grands groupes, et qui, au sein de l'IDAT, préside, a présidé la commission sur la 5G. Nous avons Jean-Louis Jargorin, qui nous retrouvera par vidéo, senior lecturer à Sciences Po, et patron de GLG Strategy, une compagnie dans l'aérospace et de cybersécurité. Mon ami Carlos Morera, qui est le fondateur, président et chief executive officer de Wiseki, et un ancien expert en cybersécurité à l'UN. Patrick Nicolet, fondateur et partenaire de Linebreak Capital, qui est l'ancien CTO de Capgemini. Et enfin, Kazuko Suzuki, qui est, le, qui est un professeur émérite et très reconnu en sciences et technologies, euh, notamment tout ce qui est policy, à The Graduate School of Public Policy at the University of Tokyo. Donc nous allons commencer euh, tout de suite euh, par Benoît, qui va nous parler euh, du, des, des systèmes de paiement et de, de l'argent. Donc Benoît, c'est à toi. Merci François. Euh, bon après-midi à tous. Et je vais parler en anglais, si vous voulez bien. So good afternoon from Basel, and I, uh, my, my sincere apologies for not being able to join you uh, in person uh, in Abu Dhabi, but uh, I guess the fact that part of us is uh, present and part of us is on the screen is also a, a good illustration of the, uh, the way the world works today. Uh, there are many ways in which COVID-19 uh, has changed the world, uh, and, and more specifically how COVID-19 has uh, accelerated the digital transformation, but uh, finance uh, is, a, uh, is one of them. Uh, and uh, I think what's going on now in finance bears useful lessons uh, for the, uh, if we want to think about the, uh, the future world. So I'm going to spend a few minutes on that. Um, and uh, I think it's fair to say that the pandemic uh, has uh, started the third stage in a transformation of money and payments, which had started a few years ago. The first stage of this transformation was about uh, the, uh, the consumer experience, or what technicians would call the front end of payment system. That is payment interfaces, mobile payments, um, all kind of uh, new ways to, um, to, uh, to pay at the point of tail, QR codes, uh, and so on. Uh, and that's not new, and we're all doing it every day now. Um, But uh, that, was, that was exciting, new, good for consumers, but it didn't change in a fundamental way the way payment works. The money uh, continued to be shipped from one point to another, domestically and uh, internationally, uh, through banks. And when it comes to cross-border payments, through correspondent banks, uh, and, uh, and through the big systems that uh, central banks have put in place, which we call, uh, in our jargon, the uh, RTGS systems, real-time growth settlement systems which are the, uh, the big pipelines that channel money from one place to another and from one bank to another. And that was the first stage. And in the second stage, we've seen emerging uh, what I would call closed loop payment systems, um, which um, in many ways uh, are outside the reach of, uh, of public authorities and central banks, uh, and uh, which bear the promise of uh, decentralization and of shortcutting a number of these processes, which I've just highlighted. And this started with crypto, Course. But then crypto uh, turned out a, a disappointment in terms of, of payments because crypto proved to be very volatile. Um, it might be a proposition in terms of investment. And even with, with, with that, it comes with lots of risks and, uh, and, and issues that I'm not going to discuss here. Uh, money laundering, uh, intellectual protection, and so on. But I think it's fair to say that uh, uh, lots of cryptos are, are, I mean, cryptos are not used as, as payment instruments any longer uh, by and large. And then we had this new concept, which we call a stable coin, uh, which is basically a cryptocurrency backed by uh, safe assets or even backed by fiat money, uh, which, uh, which started emerging. And a well-known example is the Facebook's project uh, Libra, which is now called DM. That was a couple of years ago. Uh, and, and this was the second stage of a revolution in, in, in the sense that uh, it uh, Uh, it, uh, it, the proposition was that payment systems uh, would be, um, as I said, in closed loops. It would be walled gardens that would be either decentralized, fully decentralized, 
or uh, controlled by uh, single companies, which in most cases would be big tech companies. So companies with a lot of market power uh, and uh, a lot of uh, opportunities to, um, to create positive uh, network effects, but also the risk of excessive market power and the risk of um, confusion or even conflict of interest in the way a personal data would be used across the, across the, uh, across the system. So that came with both promises for the consumer, but also uh, new risks. Um, and so what's going to happen now and what, 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 what should be the mission brief of public authorities for the, for the third stage of the pandemic, after the pandemic? Um, this is a matter of concern for public authorities because money is an attribute of sovereignty and because money is a key instrument of, uh, of economic policy. So you want to keep, as a, as a government, as a central bank, you want to keep the possibility to use monetary policy, to use liquidity provision uh, in case of a crisis, uh, to stabilize the system. And also you want to make sure, you want to make, sh to make sure that money is trusted. So you need a number of regulations and, uh, and conditions on the system to ensure that uh, money will be trusted by citizens, which is also the key uh, uh, expectations of society. So there are, there are different answers to what's going on now. One first answer will be through regulation. And it's very clear that there are large parts of uh, decentralized finance, as we know it today, uh, which will need a uh, tighter regulation. And maybe some of it will disappear because it will be regulated. And because the, uh, the business proposition now is precisely not to be regulated. And what remains uh, can be very useful, but it has to be properly regulated. Um, either as a uh, as payment system or as a uh, market infrastructure or as, uh, as investment vehicle. Uh, and then uh, public authorities will also uh, see good reasons to uh, issue their own digital assets uh, that they want to put at the heart of the system to um, deliver the key public policy functions that are today delivered uh, by central bank money. So there is nothing new here but we just want to keep that possibility in a di digital world. So imagine a crisis like uh, what we've seen in March 2020, central banks had to provide a lot of liquidity to stabilize markets, to stabilize the global system, and you want it to be possible also in a digital world, and for that you may need central bank digital currency that is a new form of, of money. My last, con my last point, uh, which I think matters for this conference, is about international cooperation. There are good reasons why international cooperation is needed around this discussion. One reason is that the financial system is global and we want to keep it that way. Uh, we want our workers in Europe, in the US, or here in Abu Dhabi to keep shipping money uh, to their family back home. That's called remittances and it, this has to be uh, possible also in the digital world. We want the system to work as a system. Second reason is that some of the players are global players, uh, and that's particularly the case for big tech companies. So you will need international coordination on the way uh, they, uh, you want to regulate uh, these big tech companies when they step into finance, when they start providing financial services. Um, and um, when, uh, I think one, one last reason is that it just saves time and money to do things together, to experiment together, to build infrastructure together which is uh, the essence of what my group is doing in Basel, the innovation we built there, to uh, convene central banks and to provide them with a platform where they can test new technologies together. Uh, but there are, we, I think we should, uh, we should not fool ourselves, and there are powerful forces acting against co international cooperation in this field. First, because money, as I said, is an attribute of sovereignty. So at the end, that's something to be decided nationally. And second, because we're talking of technology, and we, as we know very well, today's wars are technological wars, and uh, there is a risk that competition on technology uh, would create disruption in this new world of finance, or would, would create like, additional fragmentation in a world that is already getting fragmented. So the question I would like to throw in the discussion, and I will stop with that, is how do we carve out a, a safe space uh, when we can keep making the global financial system safe and stable, in spite of uh, technological tensions and technological wars. And that question will become increasingly important in the future, and I stop here. Merci, uh, Benoît, pour ton, ton introduction, qui va, j'imagine, uh, donner uh, de l'imagination et du cœur à, à ce débat. Um, 
Maintenant, nous allons passer à notre ami Kazuto Suzuki, qui va nous parler des données, trust, et des idées aussi, notamment pour une agence digitale mondiale. Kazuto, c'est pour vous. Merci beaucoup, François. Je suis désolé, je ne parle pas français comme les autres. Alors, I'm going to speak in English. So uh, let me just uh, give you a uh, sort of a perspective on the data policy and the data, uh, data transfer in the world uh, from a Japanese perspective. Japan has, uh, has proposed the idea called the DFFT, the Data Free Flow with Trust, in uh, 1920, uh, 2019 uh, in uh, World Economic Forum and then uh, uh, G20 in Osaka Summit. And this is the uh, concept to uh, facilitate the uh, cross-border activities and, and to encourage the uh, e-commerce and uh, digital, uh, uh, digital payment uh, uh, across borders, um, like uh, what uh, Bruno explained. Um, but the, there are no rules at this moment because there are different modes of the uh, uh, handling of, the, um, of data. Um, the United States uh, focuses on the company and uh, and the company does all the collection and the maintenance and the management of the data whereas in China the uh, data is controlled and collected and controlled by the state and in Europe the EU model is more focused on the ownership of the uh, of the individual so there are different modes and different rules and it always have the uh, difficulties of managing this cross-border um, transfer of, of data. So what uh, Prime Minister Abe then uh, tried to, uh, to, to foster is to make data interoperable and to, uh, to, to identify and establish the rules for the um, uh, clarity of the, of the exchange of data. So the key are the first, openness, and second, neutrality, and then the clarity of rules. And this is in a way to make sure that the, the uh, state and the political intervention on the data traffic shall not intervene the, and control the, 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 the management of the, uh, the free flow of data. And this is, the hidden agenda was to exclude the uh, Chinese model, uh, which is politically driven and state controlled, and also the lack of transparency. So the data free flow of, with trust is the, the key component of this concept is the trust. How can you establish the rule and system that can be trustable and trustworthy? So the trustworthiness of the, the information and data is the key in the international uh, data free flow and the, the, the digitalization of the international economy. So, so th that has been in, on the issue, and I think this has, uh, I think pandemic has uh, re-emphasized the necessity of the international uh, uh, trade of uh, international flow of data, and I think the. What Japan is trying to do now is to build up the trust base, which is to make sure that each state authorities are responsibly handling and managing the data, and, 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 uh, and make sure that you know, we understand each other. So accreditation and, and a, a mutual recognition of the rules and regulations are, are important. And I think the, one of the big uh, agenda in here is that the data today is all about the size because when you try to, to do the machine learning and uh, develop the artificial intelligence you need to have a big data and the China alone has the 1.4 billion population and they do have the very concentrated very centralized data collection system and in order to compete with the um, the data sets that uh, China has, we need to have the com combination or combined data flow of the US, Japan, India, and, and Europe 
to make, to make the comparative uh, advantage against the development of the, the Chinese uh, uh, artificial intelligence system. So the whole idea of this uh, accreditation and the mutual respect and mutual, uh, mutual recognition of the, of the data set provides an opportunity for, for building up the data flow uh, to, to build up the trust base, the, the, the database which can be trusted and to build the uh, uh, ap applied and applicable technology like uh, uh, artificial intelligence upon this uh, uh, trusted database. So I'll stop here. Thank you. Merci, uh, Kajito, d'avoir uh, donné uh, ce sens de la big picture et puis très in inspirant ce qui se passe au, au Japon en ce moment. Uh, nous allons passer la parole à Agnès qui va nous parler de souveraineté économique économique et de risques cyber associés. Agnès. Euh, merci François, et, et, et je partage très largement ce que vous venez de dire. C'est vrai qu'on va pas revenir sur le fait que la, la, la pandémie, je crois, de, pour la première fois depuis 30 ans, a frappé absolument tout, tous les pays du monde et, et a démontré, un, le rôle majeur du digital, mais aussi la vulnérabilité importante, euh, et notamment au point de vue économique, politique, voire social. Je ne reviendrai pas sur les bienfaits du digital, vous en avez parlé, tu en as parlé, euh, qu'aura nous fait sans, 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 Tooms, sans Zoom et Teams. Et, et, et vous l'avez dit aussi, euh, la data est devenue la gold mine. On le savait avant, mais c'est définitivement devenu la gold mine. Et dans les entreprises que, que je connais plus particulièrement, dans le monde de l'entreprise, la data est vraiment aujourd'hui euh, la clé de la valeur. Mais il y, y a aussi un impact vraiment important, je crois, sur la vulnérabilité. D'abord, une vulnérabilité économique. Je me permets de vous rappeler la, la définition de la souveraineté économique. La souveraineté économique désigne l'état d'un système économique qui bénéficie d'un contrôle sur ses approvisionnements stratégiques. Et là, nous y sommes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a manifestement une rupture d'approvisionnement en matière de puces et dans bien d'autres matières premières également. Euh, Est-ce que c'est durable Pas durable Les plus optimistes vous diront euh, « ça n'est pas durable, ça n'aura pas d'impact sur l'inflation ». D'autres vous diront « on est rentré dans un nouveau cycle ». Quoi qu'il en soit, le fait qu'on euh, soit dépendant euh, de l'approvisionnement en puces est quand même stratégiquement, pour un pays, pour une région, quelque chose de fondamental. Quelqu'un m'a dit de façon euh, ironique, et, et j'espère que c'est une fake news, donc apprendre comme une fake news, qu'il n'y aurait plus assez de puces pour le de, euh, renouvellement des cartes de crédit en 2022. Alors pour être dans un groupe télécom, ça, ça, ça vous entraîne à, à, à mettre euh, vos paiements sur le téléphone, mais néanmoins, c'est quelque chose d'assez extraordinaire qu'on retrouve aussi dans les autres matières premières. Vous savez que l'industrie automobile aujourd'hui est à l'arrêt, ou quasiment à l'arrêt, par manque de puces. Et je vous rappelle que tous les secteurs stratégiques économiques sont consommateurs très importants de puces. Donc, il faut, il faut être quand même très, très vigilant sur le fait de, 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 de savoir si la souveraineté économique est un enjeu ou pas. Elle est évidemment un enjeu. On pourrait parler des masques également, rappelez-vous. Au moment de la pandémie, on s'est dit qu'on peut avoir un milliard de masques de la Chine dans les 24 heures. Pourquoi stocker des masques voilà. Donc la question, je pense, après cette pandémie, de, euh, des, des biens stratégiques est posée et il va falloir y répondre. Il euh, n'y a pas que les puces, il y a les masques. On voit en ce moment, encore une fois, euh, d'autres, je, je pense aux matériaux rares aussi. Difficile de développer le digital sans les matériaux rares, ou la plupart, des, en tout cas, des, des, des composants digitaux. Donc la question est posée, la réponse n'est pas du tout simple. Euh, rappelons aussi notamment les, les attaques cyber hein, que permet le digital. Il n'y a pas une entreprise aujourd'hui, je crois, qui n'est pas attaquée euh, en, en cybersécurité. Moi, je suis dans un certain nombre d'entreprises. C'est difficile de citer euh, qui et quoi, mais euh, les attaques sont nombreuses. Il y a des attaques, certes, de type mafieux, mais il y a aussi des attaques qui ne sont pas forcément de type mafieux. Donc, si vous connaissez bien l'histoire quand même des attaques, de ce qui se passe sur le dark web, etc., et si vous voyez sur le dark web avec qui on négocie, ou avec qui les entreprises ou les assureurs des entreprises négocient, c'est tout de même assez parlant et pose la question quand même, et pose des questions politiques euh, importantes. Ce qui, me, ce qui en vient d'ailleurs à la vulnérabilité économique, euh, dans ce cas-là, euh, quand même, on peut se poser la question de la quasi-monopole des plateformes et des réseaux. Alors, on peut revenir ici sur l'impact le, 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 des réseaux sociaux qui, quand même, échappe à beaucoup de contrôle. Je vous rappelle, moi, pour avoir été assez longtemps dans les médias et dans la presse, euh, j'injurie euh, n'importe quel de mes voisins dans la presse, je suis attaquée. 
dans les 48 heures et j'en réponds devant le juge. Rien de tel sur les réseaux sociaux, ce qu'on sait tous, mais à un point où la manipulation des contenus est quand même extrêmement préoccupante, notamment en période électorale, ce qui est le cas dans un certain nombre de pays. Est-ce qu'on peut laisser la situation perdurer Est-ce qu'on peut laisser l'anonymat perdurer euh, C'est une vraie question qui, encore une fois, touche euh, la, la souveraineté euh, économique, quand on parle de cyber, etc., politique, et évidemment sociale, puisqu'on sait aussi que certains mouvements sociaux sont fortement favorisés euh, par des, des, des contenus sur, euh, sur les réseaux sociaux qui, eux-mêmes, euh, sont, comme vous le savez, euh, fortement orientés par, par certains pays. Alors, on peut être assez optimiste, et vous l'êtes aussi, parce que je pense que, par exemple, l'Europe, qui a développé le RGPD, qui est maintenant suivi par un certain nombre de pays, a montré qu'une règle était possible, alors qu'au moment où il y a eu le RGPD, tout le monde a dit que c'est absolument impossible, ça ne sera jamais suivi. Mais le chemin est encore long, et, et, et je vous rejoins sur la question que la question d'une gouvernance du digital est tout de même posée. Cette gouvernance doit à minima être régionale, euh, c'est-à-dire au moins européenne en ce qui concerne l'Europe, et euh, est importante si on veut éviter une déstabilisation, qui soit une déstabilisation économique, mais aussi politique, que, que je crois on ne peut plus ignorer. Euh, voilà, donc le digital après le Covid, euh, énormément de bienfaits, beaucoup de points forts à venir, euh, bien évidemment une, les sources de la croissance et, et, et du développement, mais aussi des nouveaux enjeux politiques, économiques et sociaux qui sont à prendre en compte, euh, voire, euh, bien entendu, euh, stratégique, et, et on peut parler quand même, euh, et j'imagine qu'on en reparlera plus tard, euh, des éléments de, de nouvelles guerres euh, dans ce domaine. Voilà, merci beaucoup. Merci Agnès. Et en fait, ce que tu dis, c'est qu'en parallèle de ça, c'est qu'il y a une explosion euh, des prix des chips, hein, puisque j'ai voulu commander une voiture au mois de mars, au mois de septembre, maintenant c'est en mars. Euh, il y a une explosion une explosion des prix des matières premières, le bois, euh, l'acier, les terres rares, euh, les lithium, l'aluminium, et une explosion, une explosion aussi des coûts de fret. Euh, donc, je vais vous donner deux exemples. Dans, une, dans, un, dans mon groupe, j'ai une société où on parle d'unité conteneur. Euh, en deux ans, l'unité conteneur est passée de 4 000 dollars à 20 000 dollars. Donc, multiplié par 5. Donc, à un moment donné pour répercuter ce prix dans toute la chaîne de valeur. Alors, Noël approche, j'ai dans mon groupe aussi une société de, de jouets, on va prendre un exemple simple, quelque chose de léger et volumineux, un ours en peluche, que vous allez acheter 80 euros, euh, pas sur Amazon, mais dans un magasin de jouets, si possible, les nôtres. Euh, eh bien, le coût de fret et de shipment de cet ours en peluche était de 5 dollars, maintenant c'est de 40 dollars. Donc, qu'est-ce qui se passe Eh bien, on ne va pas faire d'ours en peluche, les ours en peluche vont rester là. Donc, cette démondialisation, finalement, post-Covid, est en train de s'amorcer avec la valorisation des circuits courts éco-responsables. Mais on est tous très inquiets dans notre profession, notamment dans la technologie, de l'explosion des coûts des matières premières et des livraisons aussi. Et je pense qu'à un moment donné, le régulateur devrait faire son travail. To respect... Uh, the Anglo-French uh, speaking, I'm going to turn to uh, English to um, uh, address a very serious uh, topic now with my friend Patrick Nicolet, who is going to talk about token economy and maybe to explain what is it, because it's a very sophisticated concept. Patrick? Yep, thank you, François. Uh, uh, when François and Songnim asked me to join the panel, I uh, said the uh, technology post-crisis. I thought, uh, when was the, the crisis before and what happened? So I went back to 2008, uh, 2008 and uh, just to, as a start, and I picked token economy because Jan 3rd, 2009, uh, the first uh, Bitcoin was launched by supposedly <laughs> Satoshi Nakamoto. We'll never see him. Probably it's a libertarian uh, collective somewhere on the West Coast. I don't know. Nobody knows. Uh, but that was a clear response to the financial crisis. The response of the creation of the Bitcoin and the launch was to say, you uh, messed it all up. Uh, we don't want the middleman. Uh, greed is killing the world and we're going to build something uh, different. Uh, then the economy has recovered, as we all know, and enjoyed it for, for more than 10 years. So. Uh, cryptocurrency, Benoit explained it at the beginning, uh, went uh, a, a little down as the, I would say, the 
equity economy was uh, recovering strong, and then, uh, notably also, from a technology perspective, there was a flow in the initial blockchain because it was designed around something called proof of work. Uh, that is what you might have read, the in energy intensive process. Because every time you have a transaction on your blockchain, every participant has to validate this. So you can imagine with the number of transactions, it's uh, hyperventilating, if I may say, uh, from a technology perspective. So a change in the economy, a flow design, in my view at least, uh, not everybody would agree, but uh, uh, in, in the architecture. Then come the pandemic. The pandemic has done something, is the ac acceleration of digitization. You've seen it in the in the way we work today, uh, like it or not, and that has shifted, accelerated something that has started before uh, in this digitization. What does it mean? It's not only the way you work, it's the value is shifting, because every time you, you, you instead of having a physical transaction, as uh, uh, Francois was reminding us of the 14% that was just not digital literate, they moved digital, the value moved uh, towards the, the digital. And uh, as a coro coro corollary of this, you, you saw the emergence of this uh, token economy. I, I divide personally into three, can be debatable. Uh, the first part is crypto, it's uh, the history of it. We've discussed it, Benoit made an introduction on this. And we see just the continuation. Uh, you saw the surge in the, in the Bitcoin and other coins uh, value that has attracted a lot of capital and uh, greed remains a big driver. It's highly volatile, even with mechanisms such as a stable coin that can be fiat or algorithmic backed. But then you have an issue uh, rapidly is that uh, it kills the, the ability to have a yield. And uh, I will talk about it later. The, the, the regulator will will come in and, and uh, this, this, this is one part. The other part is so-called the non-fungible tokens. So I'm sure most of you have read about someone paying $2.5 million for a clip of Michael Jordan of a NBA final uh, while it's available for free on YouTube. Uh, wh why, why pay this price? Because it incorporates, it's a, it's a, it's a, the non-fungible token is a securitization of an asset. It's a digital securitization. So nothing yeah. you hear, it's just technically oh. it's uh, done differently. And then you have these assets, it incorporates an ownership title, and then you believe there will be a market and you can make your money on it. And the third component of this token economy, in my view, is the blockchain. The blockchain is the underlying infrastructure. It has uh, some uh, limitation and some benefit. So I, I, I will focus on uh, rapidly on Two and three, uh, because I think we, we are ready to answer question with Benoit on the on the cryptocurrency and the uh, question of money and sovereignty. But the non-fungible token uh, in the enterprise, and but that's why I believe if there is a market in the enterprise, this is a sustainable development. It goes beyond. So I will give you some examples to which I'm confronted through my companies. Uh, one practical application on non-fungible tokens are loyalty programs. You see in e-commerce, there are a lot of different loyalty programs. These loyalty programs have a big problem now in terms of uh, ga uh, gaining or, or maintaining the loyalty of the participants is that they are illiquid. Since you have all these miles and you cannot fly. What do I do? Value is zero. So what shall I do? And you, you have a lot of these problems with the loyalty programs. So what you can do is package, again, securitization and tokenize. And then, based on this, go on uh, exchanges. Uh, there is one exchange that has been launched during the COVID crisis called BACT. BACT is an IC, Intercontinental Exchange. This is the company behind the New York Stock Exchange. And they've created a trading platform for uh, such token and loyalty programs notably is one of them. The second thing still linked to the, and you have another problem in loyalty program, by the way, if, uh, if you're a distributor and you have franchises, that's an, a case I have right now, you have franchises, uh, very often franchisee one will not accept the loyalty programs of franchisees B, but the client does not know that this is organized this way and they don't understand why they cannot monetize their loyalty point. If I can do a securitization, then I eliminate this problem because everybody has, a, has, a, has the same currency. Uh, another aspect in the enterprise links to commerce also is warranties. Warranties are liabilities for the companies. What do I do with this? This is not 
uh, very often uh, well managed, you can the same way, and I have project in this, where you can manage and uh, tokenize uh, your warranties. So <coughs> that's, that's one aspect linked to the commerce, where we see traction. There are real projects going on in the enterprise in that space. Another thing that I've been discussing two weeks ago with a friend, bank in France is a long-term incentive. Today, if I have long-term incentive for my employees, it is about stock options, share grants, and this has a certain cost. The question I had from this bank was, we are uh, renovating our headquarters. Uh, it's a very well-located build, building in Paris. We will add value. Is there a way that we can share this added value with our employees as, uh, as an incentive? And the answer is yes. You can do the tokenization of your real estate. You have the underlying assets that is your real estate. There is an increase of value. Then you, you of course, your, your building is uh, illiquid uh, by design. No, you cannot. But <laughs> by through the tokenization, I can uh, uh, allow my employees, not everybody in the group, but at least locally, to share some of the added value in, in this. So you can see that there are ways. It's, it's all about unlocking values and making liquid, as always, uh, nothing new here, uh, that is not. And, and there are quite a, a, a number, we see it's emerging, no debate, but there are quite a certain number of cases that uh, you, you see in the enterprise space, beyond what you can read in the newspapers right now. Uh, from a blockchain perspective, my second part, blockchain is here. Uh, first, it's a closed system. It's limited to the participants, so it's uh, one thing. It is a distributed database. <coughs> but it provides, <coughs> sorry, advantages. One, it's an, it's an automation technology, because once you uh, trigger a transaction, there are no middlemen, so the, that's the advantage. A transaction occurs, it's fully automated, the outcome is absolutely predictable, and, uh, uh, and it is, in that case, immutable. Uh, there is one limit in terms of transaction, this is uh, the speed, because of the mechanism. We move from an architecture called architecture, sorry, called proof of work to proof of stake, consumes less energy and allows you to go faster. The use cases, <coughs> again, in the enterprise, uh, and, and then I come to the state, uh, is the cost of cloud. The cloud is a dominant infrastructure. I encourage you to read an article from Andres Norovitz, the large VC firm in the, on the West Coast, called uh, The Cloud, a Trillion Dollars Paradox. And that shows that uh, your cost of cloud, uh, cl the cloud grows exponentially to the point that they removed some of their uh, um, software as a service business out of the cloud to bring them back into uh, on-premise uh, infrastructure. I think another use case is, is a circular economy. Uh, we, we, we need to deploy it, we talk and we'll talk about the climate. The, the problem here is that you cannot have big systems to fix something that requires local uh, solution. So how do you provide the technology and then connect your, your different system? And then the last case, uh, you, we saw it without using blockchain, but it will go there, is uh, uh, removing corruption from the distribution of welfare in emerging countries. Uh, that's where the blockchain can intervene because you can't touch the system. Once you've equipped your population, as they've done in India with Adar, you can uh, give access to the system and remove uh, the inefficiency of corruption and basically make sure people uh, get access. So my closing comment on this is that the, I believe for this reason, this is here to, to last. We will see this evolution, transfer of value, uh, the enterprise uh, coming in. Uh, the regulator will rein in because uh, as Benoit said, uh, money is sovereign and they will come in. And my, my big, uh, Caveat here is that uh, they don't destroy the entire token economy just because they want to fix uh, their, their, the, the question of uh, sovereignty on, on the money because there are a lot of side benefits and opportunities uh, to, create, uh, to create value in this token economy. That was it. Thank you. Thank you, Patrick, for sharing with us your vision on this sophisticated uh, concept. Very interesting. Now we're going to talk about us, um, tech for good, good for tech, technology or, and human, or human and technology. So Carlos will uh, take us in this field. Carlos. Thank you, Francois. It's a, it's a pleasure for me to be again uh, in this prestigious forum. I was in Marrakesh and uh, 
although I am 100% a technology person, the geopolitics of technology is going to be disruptive. And this is actually something that needs to be understood, how technology can inspire from geopolitics and how geopolitics can inspire from technology. In 20 years' time, we will have forgotten totally the COVID virus. In 20 years' time, the only thing we will have learned that in 2021, we enter into a digital society where human has lost the control of their digital identity. And that has an amazing, profound consequences. I was in the UN when the World, World Wide Web was developed in Geneva. I was at that time working on the, what it was the first node ever developed by the World Wide Web. Basically what Bitcoin is now, they are connecting nodes. So we were the zero node. And I was very young and very excited to see that for the first time, content and knowledge will be distributed globally. So people will have not, they need anymore to go to centralized databases. But at that time already, and this is 34 years ago, we discovered something that inside the architecture of the World Wide Web, the human does not exist. The web doesn't know where the human is. The web doesn't make any difference between a human, a dog, a, a tree, a computer. So at that time, nobody realized that there was consequences for that. But now those consequences are detrimental to humanity. And the reason is very, very, very simple. I, I wrote a book actually, which is a bestseller in the United States with the name Transhuman Code that has transhuman, because that's what we are becoming, transhuman, we're gonna be enhanced. But there is a code which is our humanity. Humans cannot be replaced and should not be replaced, but that needs an action. We cannot just stay idle and see the fourth industrial revolution expanding without putting some brakes. We need an acceleration, but we also need brake. And what is the brake? Everybody talks about acceleration. Acceleration is a $10 trillion economy. Facebook, Apple, Google, Amazon, these guys were zero value few years ago, and now they are sitting in a monopolistic situation of $10 trillion economy and expanding 40, 50% per year. What is their product? What do they sell? They sell us. And why? Because they don't treat us as a humans, they treat us as a consumers. So we are consumers for them. And consumers don't have feeling, consumer don't care whether you have family or not. Consumer is something that you dispose the moment that consumer is stuff to consume. So this enormous platform that has been created is actually growing exponentially. You know, humans are lineal. So for me to go from there to there, I have to go step by step. I cannot just jump and go to the next, to the next pilot. Technology is exponential, 12, 24, 64, 128. This exponentiality is accelerating by the fact that for first time, technologies are converging. We are similar to where we were at the Renaissance, where you have different ge geometry, architecture, uh, philosophy were converging. Now we are in that process of convergence. The blockchain is converging. Artificial intelligence is converging. IoT is connecting one trillion devices now per year and expanding to something like 30 trillion uh, devices. Everything will connect. But will connect to where? Where are the things are connecting? And what is the role of the human into that interconnection? Actually, they are connecting to the metaverse. So maybe this is the first time you hear that word, the metaverse. So the metaverse is gonna be like the web in your, in your kids' ears every day because they live already in the metaverse. Maybe the only people don't live yet on the metaverse is ourselves due to our age and maybe the fact that we don't even know what it is. So the metaverse is the destination where all those NFTs, non-fungible tokens, are actually going towards. The metaverse is that virtual space where our kids playing games are spending many hours a day and where we think that actually they are losing their time. But when they talk to us back, they say, actually, dad, you don't understand what is going on. What I'm doing is actually living on the next generation evolution of the internet. The metaverse is internet 3.0. In that metaverse of 3.0, everything connects. And if you are not in the metaverse, you don't exist. Actually, companies are now creating themselves of the metaverse. Zero staff, no CEO, no CFO, no CTO. The metaverse is their living space. So in that metaverse, what is the role of the human? How can human be on that metaverse maintaining 
an evolutionary control than we managed to control during the last 200,000 years. The only way if is we redesign and re-architect the machine. But what is the problem? The problem is that because the product is the consumer, and this $10 trillion economy is actually growing exponentially due to consumer behavior, and because the consumer are giving them data that they can sell it, there is nothing else. There is no an alternative. There is no a plan B. It's only a plan A. And because those countries that they are hosting those companies have a zero interest to make it different because they will destroy their digital economy. And I mentioned the United States and China now to that, to that point. The only place on earth that you can create a plan B is Europe. And the reason is because we were late. Actually, being late on that has been an advantage. Why? Because we did not got addicted to that business model, which is to data mine and monetize consumers. And as our companies do not have that business model, because otherwise they would have been acquired by Americans or Chinese, there is a possibility to build a architecture or where the humans are the center of gravity and where sharing humanity between ourselves becomes the motto, means that you will not develop technology that will go against human. You will not develop microchips and uh, uh, encryption that will be detrimental to human. You will protect human jobs, not necessarily by protecting jobs that machines can do better, but just by you know, benefiting from the fourth industrial revolution diversification. Euro hubs already Success stories, they were, some of them were mentioned, GDPR, it is a success story. It blocks the possibility of American companies coming and take your database and bring to their servers. It has also EIDAs, digital identification, which is essential to protect a human. Because if you don't have a digital identity, you don't exist. Actually, you might have a consumer identity, but you don't have a digital identity. Therefore, if you do not have a digital identity, and a digital identity is not your credit card or your passport or your fitness card, it is actually your birth certificate. As you have a birth certificate from the city you burn one day, you have also a digital birth certificate the moment you enter into the internet. And that belongs to you, and it stays under your consent while you need it. If one day you decide to retire, or you decide not to be bothered anymore with this digital life, you should be, have the possibility to revoke that digital identity. And that is back to your control. So this morning, everybody was talking about Cold War. Actually, we are not anymore in a Cold War. We are in an invisible world. The invisible war between countries that they want to control the metaverse. And in the metaverse, imagine the metaverse is like a massive cloud. If, if you don't have your country in that cloud, if that cloud doesn't have a space for is your country, you are colonized by others. You don't exist. So the fourth industrial revolution was a concept launched in Davos in the 2016 by, by the World Economic Forum, Klaus Schwab. I was part of that work that was done at that time. We have been working a lot to try to create the awareness required for countries to take the right decision towards having their own presence on that metaverse. And this is something which I think this forum can help internationally to create this kind of diversification, which is essential to protect humans as we move forward in the fourth industrial revolution. Thank you. Thank you, Carlos, for this very inspiring, uh, so human as a future. Uh, I think <laughs> it's very interesting. Uh, I hope for our kids. Uh, I was very interested also by the metaverse. It looks like the neuronal topology of the brain. Yes. There is no boss, but if you don't part, you know, the system, you're out. But exactly. Absolutely. Okay. Um, thank you very much. So now I'd like to welcome uh, Jean-Louis uh, Jargorin. Jean-Louis was supposed to be uh, with us today, but he had some issues. So Jean-Louis uh, will talk about the confrontation in digital space, the model alternative to war to pursue politics by other means. In other words, how the, the new war now is digital rather than physical. So Jean-Louis, the floor is yours. Bonjour, je suis très heureux et honoré de participer à cette conférence de la World, de la World Policy Conference d'Abu Dhabi sur ce sujet clé qui est l'avenir du numérique après la pandémie. Clausewitz a dit que la guerre était la continuation de la politique par d'autres moyens, 
par politique, il entendait dire tous les, toutes, le, le, toutes les actions humaines visant à assurer un contrôle ou une influence sur des populations et ou sur des territoires. Eh bien, l'utilisation offensive de l'espace numérique est une forme moderne, alternative à la guerre, de poursuivre la politique par d'autres moyens. Cette, ce nouvelle, cette nouvelle méthode, ce nouvel outil d'influence, de contrôle politique, s'exerce par deux principaux modes d'utilisation de l'espace numérique qui ont d'ailleurs une intersection non négligeable. Le premier, c'est le hacking, l'intrusion informatique euh, à des fins d'influence de, et de contrôle par sabotage, par intimidation qui est en fait un sabotage euh, virtuel par euh, introduction de maliciel, de malware euh, activable au moment euh, de, que l'agresseur choisira et qui vise donc à intimider ou à préparer des actions futures. Et évidemment, d'espionnage, qui est une activité euh, tout à fait euh, euh, majeure qui a conduit à un énorme transfert de technologie vis-à-vis -vis de certaines puissances qui sont devenues, euh, dans, les derniers, dans les 20 dernières années, qui ont pu rattraper et même dépasser ceux qu'ils imitent. Et puis, enfin, de prédation, c'est une activité criminelle, euh, notamment... Ça s'est beaucoup développé depuis quelques années par le ransomware, c'est-à-dire le blocage du système informatique ou la, accompagné ou non de la diffusion d'informations confidentielles ainsi, saisies à cette occasion pour obtenir une rançon euh, importante qui est versée à des groupes cybercriminels qui sont souvent euh, or, très organisés et abrités dans des pays où ils opèrent en toute légalité car ces pays n'ont pas signé la convention de... Budapest contre le cybercrime et ces, ces groupes de ransomware dont les noms sont connus des Reville, Darkside, etc. Euh, agissent en fait n'agissent jamais contre les pays qui les abritent euh, ou vers, contre des pays alliés. Donc voilà un peu le, le paysage euh, du hacking. Maintenant la deuxième mode d'action euh, c'est la manipulation de l'information numérique euh, sur Internet essentiellement, et notamment des réseaux sociaux qui, comme chacun sait, touchent des milliards d'humains de, euh, euh, de, et donc par conséquent ont un impact absolument euh, dévastateur lorsqu'ils sont utilisés pour propager euh, des fausses nouvelles. Ces deux modes d'action peuvent se mélanger euh, car, euh, en fait, euh, il, euh, on, on a pu de façon assez aisée comme ça a été démontré par le hacking qu'a subi l'agence européenne du médicament en décembre 2020 et qui a donné lieu à un vol d'informations sur toutes les correspondances internes des responsables de l'agence européenne du médicament évaluant le vaccin Pfizer et qui ensuite a donné lieu à une diffusion d'informations manipulées sur des forums de hackers sur les réseaux sociaux où certains des échanges étaient manipulés pour donner l'impression que les effets secondaires du Pfizer étaient beaucoup plus graves et beaucoup plus pernicieux que ce qui était apparu dans les évaluations authentiques. Ceci à des fins qui ne sont pas négligeables de déstabiliser ce vaccin et donc de contribuer à des campagnes qui se sont beaucoup développées d'ailleurs sur Internet ensuite pour, euh, le, de, de, contre le vaccin avec beaucoup de fake news, voire de théories complotistes. Donc ceci, ce n'est pas sans conséquence, puisqu'il y a littéralement des vies humaines qui sont en danger à partir du moment où il y a ces campagnes de fake news contre la vaccination. Face à cette situation, face à ce mode d'action qui se développe de plus en plus, et pas simplement par les grandes puissances, euh, euh, qui ont des états-majors intégrés, qui pratiquent à la fois le hacking et la manipulation de l'information numérique, face à cela, il convient de réagir. Comment assurer la paix, la stabilité, la sécurité dans cet espace numérique qui est ainsi, en quelque sorte, euh, déformé par cette utilisation offensive Je crois qu'il faut distinguer deux choses. En ce qui concerne les réseaux sociaux, euh, il n'y a pas d'action internationale possible, à mon sens, mais en revanche, il y a une régulation des réseaux sociaux qu'il appartient aux États, notamment à ceux qui en ont la tutelle directe, je pense aux États-Unis, ou qu'il appartient aux réseaux sociaux eux-mêmes, 
d'opérer par une autodiscipline que pour lutter contre les fake news. Et puis, deuxièmement, euh, il est euh, euh, essentiel que sur l'autre aspect, c'est-à-dire le hacking, qui peut donner lieu à des escalades qui peuvent donner, devenir un jour hors de contrôle, des sortes de pandémies numériques, il faut arrêter cette escalade. Mais pour arrêter cette escalade, je ne crois pas que les discussions purement limitées au numérique suffisent. En un sens, le sommet Biden-Poutine du 16 juin à Genève a été très intéressant. Il a marqué une certaine, un certain apaisement des tensions russo-américaines en général. Plus de 50% des discussions ont été consacrées au problème du cyber à la suite d'une attaque de ransomware contre Colonial Pipeline aux États-Unis. Et il y a une certaine forme de modération qui s'est en, en suivie avec nos, des, de la part des groupes de ransomware abrités en Russie qui n'ont plus effectué de, de grandes attaques dévastatrices du type de celle de Colonial Pipeline à partir donc de l'été après, euh, après une autre attaque qui a été bloquée, Kaseya, euh, au mois de juillet euh, 2021. Donc, il y a, euh, ce qu'il faut, c'est intégrer la discussion du sous-jacent géopolitique des conflits et les les discussions sur la modération, la limitation de l'utilisation offensive du cyberespace. Et il convient d'avoir un forum pour cela. Et je pense que le forum le plus légitime est celui du Conseil de sécurité des Nations unies. Le président Macron avait lancé l'idée d'un sommet euh, de, de, des membres du Conseil de sécurité qui n'a pas encore abouti. Elle pourrait être reprise en se focalisant sur ce sujet central de la paix, dans le, de la sécurisation du cyberespace. Et pour cela, euh, évidemment que les chefs d'État euh, ouvrent la voie à des conversations entre leurs experts numériques, mais en même temps euh, que parallèlement à ces discussions sur l'espace numérique, il y a une discussion du sous-jacent sous stratégique, géopolitique, stratégique, c'est-à-dire des conflits. C'est-à-dire qu'il n'y aura de stabilité dans la relation cyber, si on peut dire, entre la Russie et les États-Unis et la Russie et le, le, les pays d'Europe occident, occidentale, que si le sous-jacent géopolitique, qui est le package constitué par le conflit ukrainien et par les sanctions qui ont été décidées contre la Russie dans la foulée de ce conflit ukrainien, si ce sujet n'est pas abordé, on n'arrivera pas à établir en une forme de détente, de stabilité dans le cyberespace entre la Russie et les pays occidentaux. Le modèle, c'est ce que Nixon et Kissinger ont fait avec Brezhnev et Gromyko en mai 1972, où ils ont à la fois, lors de la visite de Nixon à Moscou, traité du sous-jacent géopolitique de leur opposition, globalement, et ensuite, évidemment, ils ont abouti à l'accord Salt One de limitation, premier accord de limitation des armements stratégiques. C'est le modèle qu'on doit poursuivre dans le cyberespace, on n'y arrivera pas autrement, mais c'est une voie qui, je pense, peut être prometteuse. Traitons simultanément, de façon intégrée, le sous-jacent géopolitique des tensions entre un certain nombre de pays, notamment la Russie et la Chine d'une part, et les pays occidentaux d'autre part, et les manifestations dans l'espace le, numérique de ces conflits. Je crois que c'est une voie prometteuse, et en tout cas, je plaide ardemment pour... Je vous remercie. Merci beaucoup, euh, Jean-Louis, pour votre intervention. Et puis, désolé de ne pas vous avoir avec nous. Euh, on doit rendre l'antenne. We need the show is over now. Thank you very much uh, for all these panelists. We'll be there. Unfortunately, we're not going to take questions, but we're going to be there. So feel free to come and see us. Thank you and have a nice forum.